behind me you can see a part of a castle's walls which uh, has collapsed. Za mnou vidíte časť hradného múru, ktorý sa zrútil. This happened during the war between Germany and France uh, during I think uh, 15th century. A toto sa stalo, keď v 15. storočí bola vojna medzi Nemeckom a Francúzskom. They somehow uh, want to show that they were shooting at the castle and the part of the wall a strieľali na hradný múr a časť z neho sa zosunula. They decided to leave it like this a rozhodli sa nechať to tak, ako to je. From then on it is a inspiration for romantic uh, painters. A odtedy je to inšpirácia pre romantických maliarov. And one of the first painters who depicted this scene a jeden z prvých maliarov, ktorý uh, nakreslil túto scénu was uh, Johann Wolf Wolfgang von Goethe bol tento muž a well known German writer he wrote Faust je to jeden z najznamejších nemeckých spisovateľov napísal dielo Faust he was a scientist, bol vedec when you want know about him I can make a video on this topic je veľmi známa nemecká osobnosť a keby ste chceli mohol by som urobiť video o ňom I have to admit that there, uh, there is extreme amount of tourists here. Musím priznať, že tu extrémne množstvo turistov, but I love the setting of the castle, ale milujem prostredie a polohu uh, tohto, tohto hradu because there is a lot of nature, pretože tu veľa prírody. Students from university come here and sit here take rest, a študenti z univerzity sem prídu, odpočinú si, zrelaxujú. I think like this is definitely one of the most interesting places I have ever seen. Musím určite priznať, že toto je jedno z najzaujímavejších miest, ktoré som kedy videl. Uh, at first I was a little bit disappointed with one of the most well-known views or like uh, those images you see on the postcards. Musím priznať, že som najskôr bol sklamaný, keď som videl jeden z tých najfotografovanejších pohľadov na hrad. Then when I walked around castle, ale potom keď som chodil okolo toho hradu, I found many other very interesting places which are not that well known, ale potom som našiel veľa iných zaujímavých miest okolo hradu ktoré nie sú tak známe. And yeah, I have to, I have to say like this was very precious time for me and with, it was worth it. Ale musím povedať, že to bol veľmi hodnotný čas pre mňa a stálo to za to. Behind me you can see Rathaus. Za mňou môžete vidieť radnicu and it's one of the most iconic things here in Nürnberg. Je to jednou z najikonickejších turistických atrakcií alebo pamiatok v Norimbergu. Today we don't have um, much time. Dneska nemáme veľa času. I'm very happy I could uh, be here for a while, for a couple of minutes. A som veľmi vďačný, že som tu mohol byť za pár chvíľ alebo tak nejak krátko. I really recommend you to see or to travel through uh, Germany. A veľmi vám odporúčam cestovať uh, naprieč Nemeckom uh, because I think uh, there's a lot of uh, history here, historical places pretože si myslím, že je tu veľa historických miest also important for the European culture as well a je to, a je to rovnako uh, dôležité pre uh, históriu Európy because the World War II changed Europe a lot, also uh, borders of a lot of countries pretože druhá svetová vojna zmenila Euró- veľmi Európu a taktiež hranice štátov v Európe Tell me in the description povedzte mi uh, v popise videa what countries in Europe have you visited ktoré štáty v Európe alebo ktoré krajiny v Európe ste navštívili and tell me uh, in comparison to Germany povedzte mi porovnaní s Nemeckom, 
How do you, what, what do you think about those places? Čo si myslíte o tých miestach? If you are interested more in uh, sightseeing in cities, či sa vám, či viacej vás zaujímajú pamiatky v mestách, or you are more into nature, alebo sa viac zaujímate, alebo viac vás baví, chodiť do prírody, use all the stuff, what's in the description, použite všetky veci, ktoré sú v popise videa, promo links, bilingual books, Slovak language exercises, we see each other by a new video. Vidíme sa pri uh, ďalšom novom videu. <laughs> Ciao.